I'd read about this baby jumping festival in the small Spanish village of Castillo de Murcia. People talked about how crazy it is, how bizarre. But what I realized when I arrive at 6 a.m. that morning is that Spain's crazy baby jumping festival is in fact very serious business to all those involved. ¿Y cómo te sientes ¿Cómo con, el, con el traje y todo de nuevo? Muy a gusto e ilusionado. This is the Colacho who, with his whip, large castanets and mask, represents the devil, or at least evil. And once a year, he terrorizes this village, but with a nod and a wink. And he's followed by the Atabalero who keeps the rhythm. And this, at the break of dawn, is the first of many vueltas, or spins around the village that they will make. But this spin is low key. However, things in this small village of about a hundred permanent residents are about to get a lot crazier. As the village begins to wake, I meet Jorge. He and his brother Mario are members of the Brotherhood of the Sacred Sacrament of Minerva, the centuries-old keepers of this part Christian, part pagan tradition. Sí, sí. O sea, bueno, igual lo incluso... tienes que buscar, pero o sea, si te fijas un poco en las caras. Y la gente sí. llora, ¿por qué? No, pues porque yo que se lo has vivido de niño o yo que sí. sé, no sé. Recuerdos, sí. sí. Sí, sí, sí. Es un evento con mucha emoción y sí. mucho sentimiento y eso sí. Sí. On the hour, every hour, different men playing the role of colacho gear up to do a spin around the village. But this time, Jorge and his fellow brothers don thick woolen cloaks and hats to follow, stern-faced, behind the devil. And for this vuelta, the colacho encounters local teens who have been partying since last night. And as is tradition in this early spin around the town, the party goes taunt the colacho and he, in turn, chases and whips them. I'm kind of freaked out. <laughs> This is insane. He also happens to pass by his own house where he gives his wife a bunch of flowers. I'm trying to understand what's going on here. There's a strange symbiotic relationship, sort of love and hate between the whipping devil and the taunting teens. And with that, the Colacho and his entourage return to the Brotherhood and another man dons the suit for the next vuelta around the village. Es la primera vez que lo haces? La tercera. La tercera. Pero nervios muchísimos. Ah, sí? Como el primer día. ¿Y por qué? Tienes nervios. No lo sé. Sí. Presión, lo quiero hacer bien. ¿Y qué significa hacerlo bien? Es una figura que desde pequeño la has visto y... a la puta hostia. Ahora eres tú, tienes que cumplir con... con ese sitio. I find Mario, Jorge's brother, and the main colacho for this year's event. While other men play the role of colacho throughout the morning, he will be donning the suit for the main event, the baby jumping. ¿Te da miedo el, el, ¿Te da miedo colacho? el colacho? No. ¿No te da miedo? Y si te portas mal, y si tal, te pega dónde? En el culo. Te pega en el culo. ¿eh? Tú vas a saltar a los ¿Eh? bebés. ¿Cómo te sientes sobre esa responsabilidad? Bueno, pues es una responsabilidad, ¿vale? Pero, pero yo tampoco lo veo así. O sea, lo veo como un orgullo, ¿no? Un orgullo el poder saltar, el poder sí. participar de la tradición, el poder... Sí. O sea, no lo veo tampoco como una... Lo hago con respeto, obviamente, pero es una responsabilidad, pero... Más emoción que responsabilidad. O sea, sí. no, no, no es algo que, que me suponga mucho más allá. But while the men of the Brotherhood prepare for the fourth outing of the day, their wives are inside the Brotherhood HQ preparing lunch. They're not from the village, and I'm curious as to what they think about this tradition that they've married into. ¿Tenéis hijos? Sí. ¿Y habéis tumbado? Sí. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa pues, experiencia? Muy impresionante. Yo, claro, la sensación de poner tu bebé recién nacido <risa> en un colchón. Y claro, todo lo... O sea, no había... Yo, yo me acuerdo es que digo, no tengo opción a no ponerlo. O sea, se da por supuesto que se va a poner. a poner. O sea, no te preguntó. A mí no, a mí me preguntó. Era como, 
hay que ponernos a los, a los abuelos, era como hay que ver sí o sí. Vamos, sí, sí. ¿eh? Pero bueno, ahora que ya son mayores, por ejemplo, ellos están súper en o sea, ellos también lo ven ya, son, están, son saltados, ya hacen las carreras, ya pensando en ponerse, sí. ¿sabes? Seguir la tradición. Then I speak to Laura, who is from the village. ¿Y tenéis hijos? Sí, tengo sí. tres. ¿Y cómo fue cada momento? O sea, ¿Tenías ganas que le sal saltiese? Oye, de ¿Cómo no? Vamos, no, no, no me hubiese imaginado que no se hubiese saltado el colacho, sí, ¿no? sí, es un orgullo. Es como un segundo bautismo, es... sí, sí. ¿No tenías ningún miedo ni nada? No, para no. nada, todo lo contrario. Sí. La, la pena hubiese sido si no los hubiese podido tumbar, pero vamos, sí, sí. I came here, I arrived, and there's all these drunk teenagers and partying, and it was a part of me that sort of devalued what they were doing because I wanted to go and see the Colacho, right? I, I wanted to go and see the, the real part of this festival. And talking to, you know, the people involved so far, I get a sense and I see clearly that everybody lives this festival at a different moment of their lives in a different way. When you're 18, you're partying with your friends. When you're a baby, they're jumping over you. When you're a parent, they're jumping over your baby and then maybe you're involved in the brotherhood. Time for another run around the village, but the Colacho's victims are no longer drunk 18-year-olds. They're now excited and slightly scared seven, eight, nine-year-olds. And I'm wondering, is he still gonna whip them? And if so, how hard? Here he goes. Wow. I didn't expect that. I didn't expect the contrast between the serious guys and the capes and the and the colacho really whipping and chasing them and everyone teasing the colacho. If you were an alien and you were dropped down into this village today, you'd be like, I don't really understand the human race. I spot my wife Yoli and daughter Lucia, and I'm curious what they, as outsiders, think about all of this. It's awesome, it's good fun, yeah? Yeah? Yeah, it gotta be scary for her at times. Did Lucia but, get uh, scared? Yeah, she would like go like that, you know, didn't want to see the collection. I saw you got a little bit of a whipping. Yeah, a little bit like that, just like a caress, really. A caress. Say. Yeah, she got it too, yeah, she was happy about that. She got a little bit of a whipping there. Yeah. What's, what's it called, nena? Yeah. Colacho, he's a colacho. <laughs> Fear now is that it rains and it interrupts the whole leaping of the babies, but uh, we'll see. You know, all the press and even my interest in coming to this village for this festival is about the headline grabbing guy who runs around whipping people and the jumping over the babies. And I realized that for the people who organize it, the brotherhood, Jorge, his brother and his family and everybody who's involved, it's actually the religious part that's the most important. You know, their brotherhood is right beneath me, right? under the church. And then, amidst the whipping and the screaming, at midday, the locals, including the Colacho, break for high mass. Amidst all this madness, there is something I just don't understand. This festival is in honor of Corpus Christi, an important event in the Catholic calendar, and Jorge and his brother are members of the Brotherhood, a religious organization. How does this all fit together? I nip out of mass and head for the Brotherhood HQ, where I think there might be a clue. I've left mass to take a moment quietly to show you guys this. This is the papal bull from 1621 whereby the Pope approved of all of this approved and kind of outlined some of the rules and things like that mentions that there's a folkloric element doesn't mention the colacho 
specifically, but mentions the folkloric element, dancers, comedians. And I've read that Pope Benedict, the former Pope, suggested local priests mm, maybe don't be so involved in this because the idea is original sin is taken away at baptism, not from the leap. It's all connected and they're having mass right now and then another vuelta running around, the colacho. But what I see as a conflict between the pagan and the religious doesn't seem like that for anyone else here, including Jorge. Para nosotros lo más importante es que esta fiesta trata de la exaltación de la Eucaristía, de la exaltación del Santísimo. Y durante todo el año los actos y los acontecimientos que se van realizando son enfocados a la exaltación de la Eucaristía y el mismo salto de los niños Lo, la, lo realmente importante es que el colacho huye, de, huye del, del bien, sí. que viene por detrás, que es la Eucaristía y que eh, la, con la custodia bajo palio se bendice a los niños. Sí. Es la parte importante de la fiesta para nosotros es la bendición y es eh, el poder eh, procesionar y, sí, y hacer la exaltación de la Eucaristía. As food and wine is served in the packed town square, it's clear that not everyone here lives in this tiny village. Others have come from far away, returning to their roots for this event. So I make friends over local Rosé to learn more. Todos los que son del pueblo saltaron como bebés. Sí. La Así... sobrina desde Alemania trajo sus hijos. ¿Y cómo te sientes volver aquí para este, esta fiesta? Ah, yo siempre que puedo vengo. Es ya. más, mis hijos ya saben ya. que mi círculo termina aquí. Ya. O sea, yo el día que me muero ya les he dicho, yo aquí me tengo que traer. ¿Tenizas? Sí. sí. ¿Tú piensas que mi hijo el mayor, el mes que viene hace 23, ha venido desde Dublín? A las fiestas. ¿Saltaron a todos? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Salud. A ti. But as the locals mingle cheerfully over wine and sweet pastries, there are dark clouds on the horizon, literally. I'm going to go and visit the home of two parents whose baby is going to be leapt over. I've been told that if it rains, they will cancel the baby jumping, and you don't need a forecast to know what's coming. Que bueno, sí. encantado. Encantado. Sí. ¿Qué tal? Encantado. Oye, chicos, gracias por recibirme. This is Sara and Alfonso. They're excited because today the Colacho leaps over their newborn, Elia. But for two years during the pandemic, the fiesta and the jumps were cancelled, which meant their first child, Marco, missed out. Yo de hecho con Marco que fue pandemia y que no se hizo, sí. estábamos, bueno, pues, ¿y qué va a pasar? ¿No le va a saltar? ¿Cómo va a estar sin ¿Y esto cómo, cómo era para vosotros? Esa idea que quizás no le iban, iban a saltar. Pues yo estuve hasta el último momento y decía, se tiene que hacer. Sí. <risa> seguro que lo hacen, seguro yeah. que se acaba pudiendo hacer. Pero luego, luego dejaron... Les sal, sí. luego les sal, el año pasado fue como la excepción, que sí que saltaron a los niños un poquito más mayores y por eso sí que le pudimos poner en el colchón. Sí. Ya nos costó un poquito más engañarlo yeah. y dejarlo tumbado, pero al final conseguimos que aguantara. Sí, <risa> se portó muy bien. ¿Se ¿Sí? acuerda? Sí, ¿te sí. acuerdas sí. de cuando te saltó el colacho? ¿Y cómo fue? Lloré. ¿Lloraste? De alegría. Y lloramos una galleta. Sí, pues bien, bien. Aquí, eh, por lo que dices, Sara, estás casi esperando, deseando de que, de que salten a, al niño. Como mm. que si no le saltan, como que, no sé, Yo, claro, que faltado. Está, va el Santísimo en representación eso del bien, del bien digamos, sí. y el colacho, bueno, pues que es la sátira, que es el... Pues la parte burlesca de, sí. de la fiesta. Entonces, Yo siempre he escuchado que es más una representación y eso es lo que siempre, que al final es una representación, una lucha entre el bien y el, y el mal y lo religioso tiene su parte religiosa, pero yo creo que, que hoy por hoy queda un poco, yo qué sé, te quiero decir que quizá gente no tan religiosa que al final es, lo vive como tradición. ¿Y en su infancia era distinta el, la fiesta? Era o? igual, yo lo recuerdo igual. Nos sentimos muy orgullosos de, de haber seguido esta tradición y la gente joven que está ahí, que les guste y que siga la tradición. Ya. Yeah. As I leave Sara and her family, the rain arrives. Here comes the rain. This festival has never been cancelled for rain. Will today be the day? And so, like many others, we take refuge in the local bar and try and pretend, with the help of a little wine, that the entire event isn't sitting on a knife's edge. But hope springs eternal in Castrillo de Murcia, and despite the inclement weather, the village begins to prepare for the baby jumping. Pues muy bonito. 
El altar. ¿Te gusta? Sí. People are starting to put the altars out and the mattresses will be in front of the altars. There's lots of opinions about how sheets should be hung from the, from the windows. And lots of men directing women on how to hang sheets from their windows. It's the last vuelta before the baby jumping, and I notice the priest is part of the procession, and I wonder if I can corner him for a moment to get his thoughts on the whole affair. Sobre todo es una fiesta con los niños, sí. familia de los niños que se han bautizado este año. Sí. Pues traen a los niños y los ponen ahí en unos colchones a lo largo del recorrido de la procesión del sí. corpus. Y entonces el primero que sale es el colacho, que yeah. sería como un signo del mal, yeah. eso del diablo, pues que quiere apoderarse de los niños, y entonces va detrás el santísimo sacramento, sí. como alejando el mal de esos niños, y luego sí. les da una bendición a, a cada niño. Entonces ese gesto del bien de Dios que quiere darnos a nosotros sí. y que aleja el mal, ¿no? entonces hace de forma folclórica. And as the church bells call us inside, I bring up the fact that some members of the church might show unease about the colachos paganistic role in this important Catholic holiday. Pues a veces todo lo que es así de folclore dicen, pues a lo mejor puede perjudicar o que la gente no entienda lo que es verdaderamente el misterio. Sí. Pues vamos a intentar quitar eso. Se puede decir a alguien, ¿no? Pues vamos a quitar eso. Porque si no la gente, en vez de estar mirando a Cristo en el Santísimo sí. Sacramento, están mirando al colacho, ¿no? Yeah. Entonces vamos a quitar el colacho para que nos quedemos con el Santísimo claro. Sacramento. Pero yo pienso que es un error, porque sí. el colacho acerca al, cor al Santísimo Sacramento. Sí. I hope you heard that. God decided to ring the bell. Well, God didn't, but you know what I mean. The ring the bells right when I was getting to the meat of it. The locals again pour into the church for evening prayer, the last event before the baby jumping begins. It's a sort of call and response ceremony with the choir singing Latin chants and the colacho responding with his banging drum. And as the prayers end, the religious procession and the main event begins. Colacho, along with next year's Colacho, a sort of Colacho in training, begin to leap over upwards of 100 babies. As a father, I don't know what to think about that. I, I love it or I hate it, but it's certainly unique. And by chance, I stumble across Sada, waiting for the moment that her newborn, Elia, will be leapt over. How are you? After the Colacho's leap, the priests stop to bless the babies, literally driving out the evil. Estoy súper contenta, la verdad, sí. y ahora, lo, ahora la cogerá, se supone, dice la tradición, que se la coge una chica soltera vale. y la lleva en brazos hasta, el, hasta la iglesia, ah, sí. eh, pues ese año encontrará pareja. Sí. Sí. Even as I struggle to understand what is happening here, the excitement is contagious. And I realize that in Castillo de Murcia, it really does take a village to raise a child. And while as a father, I wouldn't for the life of me lay my child on one of those mattresses, I presume that if I were from here, I'd have been down there with Luthia when she was a newborn. With the procession over, the crowd heads to the village field for the after party. Muchas emociones, 
es que subía llorando, tocando el atabal. ¿Ah, sí? Se me caían las lágrimas, claro. Por... Cuéntame sí, qué hay bueno, detrás. Bueno, a la cofradía, el ver que se te acaba la fiesta, no sé un poco la tensión yeah, esa, del último momento. So I guess no, now the party starts, right? Quería preguntarte, para terminar, ¿cómo te sientes ahora? Sí, muy contento, la verdad ha salido todo perfecto. Sí. No podemos pedir nada más. Sí, ¿no? Sí, Todos los saltos, sí, bueno. Hasta los saltos perfectos, el colacho entrante de 10. Sí. Bueno, muy emocionada. Sí, estás muy emocionada. Sí, muy emocionado porque, bueno, esto es muy bonito para nosotros. Sí, sí. Ay, mira. Pan y queso. Gracias. Jorge said that this event, this celebration is about memory. And that has stayed with me. You know, the people of this village live this fiesta in a different way and every in different moments of their life. And I think that means that the, the celebrations help you remember your own life and the lives of your family members and the lives of those who are gone. And I think that is why this fiesta has lasted 400 years or more. Not the baby jumping. Well, <laughs> the baby jumping helps, I think. That was very intense. The baby jumping was very intense and I think I'm going to be processing that one and what I think about it for a while. But uh, anyway, in the meantime, cheers, and we'll see you soon somewhere in Spain. <laughs>